বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল এই দেশের মোট তরুণের প্রায় ২৬ লক্ষ বেকার যা উন্নত জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় বাধা এ থেকে উত্তরণ এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার চাইতে কারিগরি শিক্ষা অনেক বেশি সহজ ও কার্যকর উপায় হিসাবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ক্যারিয়ার হল জীবনের অপরিহার্য বিষয় যা অর্জন করতে মানুষ একটা দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে ক্যারিয়ার প্ল্যানিংয়ে কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আগ্রহের বিষয় শিক্ষাগত যোগ্যতা মূল্যবোধ লক্ষ্য স্বপ্ন এবং দক্ষতা এগুলোর উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার দেশে প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা নয় ও সাত শতাংশ জিপিএ পাঁচ পায় চার দশমিক পাঁচ পায় তেরো ও ১৬ শতাংশ সাধারণত জিপিএ পাঁচ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয় অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল অপেক্ষাকৃত কম জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সমূহে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল কম জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের দ্রুত ও সময় উপযোগী ভালো ক্যারিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই বিশেষজ্ঞদের মতে কারিগরি শিক্ষা ক্যারিয়ারের জন্য ভালো এতে তুলনামূলক কম বয়সে চাকরি পাবার নিশ্চয়তা আছে আছে আকর্ষণীয় মাসিক বেতন সরকারি চাকরির সুযোগ আছে আছে দেশের বাইরে চাকরির সুযোগ সহ অন্যান্য সুবিধা তাই এখন থেকেই সচেতন থাকুন জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত নিন আপনার দুর্বলতা ও দক্ষতা আপনি জানেন তাই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব জরুরি আপনি কে কোথায় যেতে চান লক্ষ্য পূরণে আপনার সামর্থ্য কতটুকু কিভাবে আপনি আপনার লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারেন নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার বিচারে লক্ষ্য স্থির করে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের পথে মনে রাখতে হবে অসম্ভব বলে কিছুই নেই কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে ক্যারিয়ার গঠন করতে পারলে সবই সম্ভব সাধারণ শিক্ষায় এসএসসি এইচএসসি বিএসসি এমএসসি পাস করে তরুণরা ক্যারিয়ার শুরু করে পঁচিশ থেকে সাতাশ বছরে কিন্তু কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এসএসসির পর তিন বা চার বছরের যে কোনো ডিপ্লোমা কোর্স করলে বিশ থেকে একুশ বছরের মধ্যে ক্যারিয়ার শুরুর নিশ্চয়তা থাকে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার পর রয়েছে সরকারি সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকরিতে যোগদানের সুযোগ এমনকি ক্যারিয়ার শুরু করেও চালিয়ে নেওয়া যায় উচ্চশিক্ষা একইভাবে এসএসসি এইচএসসির পর মেডিকেল ও নার্সিং এর ডিপ্লোমা করে খুব দ্রুত ক্যারিয়ার শুরু করা যায় পাশাপাশি চালিয়ে নেওয়া যায় উচ্চশিক্ষা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মাসিক বেতন হয় সতেরো হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে অন্যদিকে এসএসসির পর ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল এবং নার্সিং এ ডিপ্লোমা করার পর সরকারি চাকরিতে তাদের বেতন কাঠামো শুরু হয় বাইশ হাজার টাকা থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বেতন কাঠামো দ্বারায় চুয়াল্লিশ হাজার টাকা রয়েছে নবম গ্রেডে পদোন্নতির সুযোগ বেসরকারি চাকরিতে সাধারণ শিক্ষা শিক্ষিতদের বেতন কাঠামো দশ হাজার থেকে বারো হাজার টাকার মধ্যে আর এসএসসির পর ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল এবং নার্সিং এ ডিপ্লোমা করলে বেসরকারি চাকরির বেতন কাঠামো আঠারো হাজার থেকে বিশ হাজার টাকার মধ্যে চাকরির সুযোগের ক্ষেত্রেও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতরাই এগিয়ে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি চাকরিতে একটি পোস্টের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বনিম্ন একশো দেশের বাইরে কাজের সুযোগ নেই শিক্ষা ব্যয় কমপক্ষে ছয় লাখ টাকা অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষায় নার্স সহকারী ডাক্তার বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে প্রতিদ্বন্দ্বী কম দেশের বাইরেও সুযোগ অনেক বেশি ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রেও চাকরির সুযোগ দেশ ও দেশের বাইরে অনেক বেশি পড়াশোনার খরচ এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা বর্তমান পৃথিবী এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যে পেশাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক হয়ে উঠেছে সেগুলো হল সহকারী ডাক্তার নার্স কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এইচআর এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অ্যাকাউন্টেন্ট বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাকরির ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চাহিদা অনুযায়ী চাকরির অধিকাংশ পদই কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য এছাড়া তৈরি পোশাক শিল্প খাত আইটি ও টেলিকমিউনিকেশন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান পাওয়ার প্ল্যান্ট ফুড ও বেভারেজ এবং মেডিকেল সেক্টরে কারিগরি শিক্ষার চাহিদা অত্যধিক মাত্রায় বেশি চাকরির সুযোগের ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের চাইতে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ আর তাই 
বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ বিশ্বাস করে তরুণদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে কারিগরি শিক্ষা অনেক বেশি কার্যকরী ও সময় উপযোগী তাই বিশ্ব উন্নয়ন সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইউএনডিপি কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের স্লোগান নির্ধারণ করেছে বি স্কিলস পে মাই বিলস কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বলেন শিক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার কিন্তু কারিগরি শিক্ষা আমাদের অগ্রাধিকারের মধ্যে অগ্রাধিকার সময়োপযোগী এই শিক্ষায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাই সময় চলে যাবার আগেই ভাবুন সিদ্ধান্ত নিন বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মেডিকেল ইনস্টিটিউট নার্সিং ইনস্টিটিউট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রভৃতি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কারিগরি শিক্ষা অর্জন করা যায় কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সীমিত আসন সংখ্যা এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের শহর মফসল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যবিত্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে অন্যতম প্রধান অন্তরায় তাই স্বল্প খরচ ও অধিক মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন আর তাই মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা প্রদান ও দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে বর্তমানে বাংলাদেশে সীমিত সংখ্যক কিছু সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রায় চল্লিশটি ট্রেডে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করছে এগুলো হল চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজির আওতায় ল্যাবরেটরি ডেন্টাল রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ফিজিওথেরাপি ফার্মেসি নার্সিং মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির আওতায় সিভিল ইলেকট্রিক্যাল কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স টেক্সটাইল টেকনোলজি শিপ বিল্ডিং সহ অন্যান্য বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও অন্যান্য এজেন্সি বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি শিক্ষা অর্জনের জন্য মাসিক সাতশো থেকে আটশো টাকা বৃত্তি দিয়ে থাকে আর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এই ডিগ্রিকে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করে এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় উপসহকারী প্রকৌশলী পদে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয় এছাড়াও শুধুমাত্র কারিগরি শিক্ষার্থীদের বৃহৎ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে দেশে একশোটি ইকোনমিক জোনে গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা যেখানে খুব সহজেই কারিগরি শিক্ষার্থীদের চাকুরি সুযোগ সৃষ্টি হবে এভাবেই কারিগরি শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে এবং কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ এই তারুণ্য শক্তি বাংলাদেশকে দুই সালে মধ্য মায়ের দেশ এবং দুই সালে উন্নত দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবে আগামীর বাংলাদেশ বেকারত্বহীন বাংলাদেশ আগামীর বাংলাদেশ দক্ষ কর্মীদের বাংলাদেশ আর এমন বাংলাদেশের জন্য কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প